叔，您看看这个，这是什么？这个是您的涂料公司和咱们刘氏企业啊，相互之间业务往来的一个明细单，以及啊我们调查到的一些公司的内部情况。我还有个涂料公司，把猪卖了，竟然把房子给盖起来，真没想到，房子没了，这女儿的婚事啊，也泡汤了。我说你别嘟囔了，好不好？这死都死了，还急着干什么呀？他就是张孔，涂料公司的法人。对，好你个李坤鹏！哎、你们找谁呀、啊？张老师你好，我们是您表侄的同事。哪个表侄？李坤鹏啊，李坤鹏是什么人？哦，哎，就是城里那个挺发达的，六七年前，我看过你的嘛。哎呀，你们找他干什么？找到这儿来？我跟他没什么来往。大叔啊，我们进去聊聊吧。请进。谢谢。等一等一下。谢谢啊。你们喝着，我出去打个电话啊！哎，谢谢啊，大叔啊，您看看这个，这是什么？这个是您的涂料公司和咱们刘氏企业啊，相互之间业务往来的一个明细单，以及啊我们调查到的一些公司的内部情况。我还有个涂料公司，哎，你你什么时候有个涂料公司啊？哎。怎么着？您不知道你有一个价值几百万的公司啊？不知道。对不起，对不起，没事，没事，没事，没关系，没关系啊，这文件不重要。对了，李坤鹏就从来没跟您提起过这事儿？没提过。几年前他来过，就是要了我那身份证，还给了两千块钱。真够聪明，同志，这到底是怎么回事？细说呢，您也不明白。这么说吧，他呀，拿了您的身份，成立了一个公司，进行倒卖倒卖，但是完全不负任何的法律责任，赚的钱是他的，出了事儿，算你的。你是说他坑我？他坑的不是你一个呀！那你们，你们来是想干什么？我们希望您呢，能够站出来，揭发他。影响到我们，我们干嘛揭发他？是啊，现在是没有影响到你们，往后呢，万一出了事儿，犯法的可是你们呢，跟他一点关系都没有。那不是现在还没出事吗？我没事挑事儿，我是不会做的。他妈，你你少说两句吧，连猪都养死了，你能出什么好主意啊？哎，对了，我刚才在门口听到你们说什么？最近家里面什么事儿不顺啊？是这样，我们原来那眷恋养了一窝小猪崽儿，这眼看就能长膘卖钱了，得了瘟病，全死光了。哎呀，那闺女啊，还想等我这个钱盖房子、结婚，现在没指望了。大叔，有什么我可以帮您的吗？您用不着，这是我们自己家的事儿，我们自己能解决。怎么解决啊？啊？刚才您二位还在为这事儿发愁呢。哦
就因为听到自己有这么一个升职几百万的亲戚，就觉得这事儿就迎刃而解了，啊，对他来说这点钱，九牛一毛，对不对？是这意思吧？是又怎么样？不管怎么说，我们都是自己人，这点小事儿，他能不帮吗？哎呀，大妈，哎，这个公司成立了七年多了呀，他给你一毛钱了没有？啊！如果他要给你钱，他早给你钱了。看来啊，你们还没有我了解他。那，那公司不是我老头子的吗？这只是名义上的而已。你们还不是啊？该养猪的养猪，女儿该没钱结婚的，还是没钱结婚嘛？哎，涂哥，那你说我们该怎么办？说，这些钱够您盖房子的吧？没别的意思，我只想啊，在需要您出来的时候，帮我做个证明。